vipi mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show nguvu ya binti. Asante sana kwa kujiunga nasi na leo hii nataka nitoe tano za nguvu kwa wewe msikilizaji ambaye umekuwa kutusikiliza kuanzia kipindi cha kwanza mpaka leo hii. Na kama leo ndo marako ya kwanza basi nikukaribishe na nikwambie kwamba tu huu ni mwendelezo wa vipindi vya Fema TV Show ambavyo viliruka katika Luninga wakati wa uchaguzi mkuu uliopita. Kwa hiyo bado hujachelewa kwa sababu lengo la kipindi hiki ni kumjengea binti uwezo wa kujitambua lakini pia namna ambavyo anaweza kushiriki katika masuala zima ya uongozi. Mimi naitwa Lynn Charles, niko na Sara Beda. <laughs> e bwana leo umeamua kunitaja. Naona <laughs> <laughs> kila siku nakusifia sana. <laughs> ah, msikilizaji leo tunazungumzia swala zima la haki ya kushiriki kwa amani katika masuala ya uchaguzi. Mm-hmm. Ah, unajua wote tuna haki ya kushiriki katika uchaguzi mkuu, lakini inategemea unashiriki vipi. Kwa tunapozungumzia haki ya ushiriki wa amani tunamaanisha kwamba unaposhiriki katika uchaguzi mkuu ni vema ukashiriki kwa amani. Na kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia haki ya ushiriki wa amani na tulikuwa tumeangalia, tumeangalia uh, ngazi mbalimbali za uongozi nikiwa mimi pamoja na timu nzima ya nguvu ya binti. Na tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya, ya, ya wananchi tuliweza kuwasisitiza ni jinsi gani wanaweza kuchukuliana nikisema kuchukuliana nadhani unaelewa yeah, na kupata ku, ku, kama kuvumiliana na kusikilizana lakini pia kwenye swala zima tuliweza kusikiliza yale maoni yao wanazungumza nini juu ya ushiriki wa amani katika uchaguzi yeah, basi moja kwa moja tuungane na ripota wetu Karo ambaye yeye alipata nafasi ya kuzungumza na wakazi wa Dar es Salaam Sima, Sauti yako. Sauti hii nipo katika jiji la Dar es Salaam. Nitaikuwepo mtaani nikikusanya maoni kutoka kwa wakazi wa jiji hili kuhusiana na swali letu linalosema kwa nini ni muhimu kudumisha amani tunapokaribia uchaguzi mkuu wa 2015. Ili kudumisha amani ni kuchukuliana kila mmoja anamchukulia mwenzie na mawazo yake aliyokuwa nayo kuliko kujifanya wewe zaidi kuliko mwingine. Endapo mimi nikiwa na kusikiliza wewe tu peke yako bila kumsikiliza mwingine sasa so, kugeni siku zote bila amani hata kupiga kula unaweza kuleta shida pia kwa kila mtu ana haki ya kutoa mawazo yake kama mtanzania mimi naona ina muhimu yake inasaidia kutokea vita maana kitokea vita mama na watoto ndio tunasema wanapata matatizo kila mmoja ana uhuru kwa 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 kuamua anachokiona kile kinamfaka katika maisha yake mawazo yangu haisi kuwa sawa na wewe mawazo yako haisi kuwa sawa na mimi kwa hiyo watu wanatakiwa wanatakiwa wajifunze ku compromise. Safi kabisa basi hiyo ilikuwa ni kazi nzuri kutoka kwa binti wa nguvu Karo aliongea na wananchi juu ya umuhimu wa kushiriki kwa amani katika kipindi au vipindi vya uchaguzi. Mm-hmm. Unajua Sara yeah. mimi hapa binafsi yeah. nikisikia swala la amani. Mm. Yaani nikisikia mtu ame ongea neno amani mm. naona kama ni nguzo kubwa sana ya maendeleo kwa sababu upasipo amani hamwezi kufanya shughuli za kiuchumi ndio yeah. kwa hiyo kitu amani naona kama ni kitu muhimu sana swala la amani ni swala muhimu sana kwa kila mtanzania na naona tunajisahau sana kwamba amani ni ya kietu lakini mm. mimi na wewe wote tuna wajibu wa kuitunza hii amani ya yeah, mm. yeah, ni kweli kabisa na, na, na kila mtu ana nafasi popote alipo ya kuitunza hiyo amani Unajua hata sisi hapa tulipo studio. <laughs> Tunaweza kushiriki kwa namna moja au nyingine juu ya swala zima la amani. Yeah. Uh, binti wa nguvu Nuri ya Mshare alipata nafasi ya kuzungumza na Selina Komba. Yeye ni balozi wa amani kutoka mtandao wa GNRC. Ambaye huyu Selina Komba ali, ali, aliweza kuelezea kwa namna moja au nyingine anavyosimamia haki ya kushiriki kwa amani katika uchaguzi. Fema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Nipo na dada Selina Komba. Dada Selina mambo vipi? Safi za kwako. Nzuri. Je, unaweza kutuambia ni nini ambacho unafanya sasa hivi? Mimi sasa hivi ni barozi wa amani kwanza kupitia shirika la GNRC. Kwa nini kwanza amani? Lengo letu la amani kwanza ni kuweza kufika katika mashule, kuweza kuongea na wenyekiti wa serikali za mitaa, kuweza kuongea na wanafunzi wa vyuo vikuu na jamii yoyote ile ambayo tutaweza kuifikia. Kwa sababu GNRC huu ni mtandao ambao unashughulika na watoto na vijana bila kubagua dini wala kabila wala dhebu la mtu yoyote. 
sawa. Na yeah. kwa nini amani kwanza katika msimu huu? Tuliona kwamba msimu huu kwa vile tunaingia kwenye uchaguzi na kwenye uchaguzi yanaweza yakatokea machafuko. Kwa hiyo tuliona tupite katika shule mbalimbali mbali, na tuweze kupita katika serikali za mitaa kwa sababu ni viongozi wetu wanao tuzunguka katika jamii tunazokaa na pia kwa, kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ili tuweze kuwaelezea maana ya amani. Kwamba kuipoteza amani ni rahisi lakini kuirudisha ni kazi kubwa sana. Na juhudi zako binafsi katika mradi huu ni ni zipi? Tuliweza kuunganisha shule mbalimbali. Mbali. Tulikuwa na Muslim, tulikuwa na Oster Bay Secondary, tulikuwa na Kambangwa Secondary. Na tuliweza kuona kwamba shule ya sekondari Oster Bay na Kambangwa walikuwa na migogoro kwa sababu walicheza mechi ya pamoja na ikatokea kwamba mwisho wa mechi kabla haijaisha wakapigana na wengine wakaumia. Kwa hiyo nilichowashauri mimi kama barozi wa Mani Kwanza niliwaambia kwamba waunde timu kwa sababu timu ya mpira inakuwa ina wachezaji moja. Kwa hiyo watoe wachezaji sita kutoka Ustabei Secondary, wachezaji watano kutoka Kambango wa Secondary. The same kwa temu, timu ya pili pia. Wataunda timu moja na watacheza wote kwa pamoja na sizani kama kutakuwa na itirafu na wao waliitikia kwa wito wakasema kwamba inawezekana na watafanya hivyo. Na wewe katika kama Selina sasa turudi kwako. Je, ushiriki wako katika masuala ya kupiga kura ukoje? Hapo zamani nilikuwa sioni umuhimu wa kupiga kura kabisa. Niliweza kujiandikisha 2010 lakini sikuweza kushiriki kupiga kura. Lakini safari hii nimevuka hatua na kuona kwamba nina umuhimu wa kupiga kura. Nikaona kwamba nimechoshwa na habari ya kuchaguliwa kiongozi. Na sitaki nionekane kwamba mimi ni mwanadada dhaifu katika jamii. Ndio maana nikaona kwamba ni bora nichukue hatua nikachukue kadi ili niweze kupiga kura na kumchagua kiongozi ambaye nampenda na ataleta maendeleo katika nchi yangu. Unaonaje katika hali ya sasa hivi? Kwa sababu unajua tunaelekea uchaguzi mkuu na ushiriki wa wasichana umekuwa mdogo sana. Mimi napenda ni wahamasisho wasichana. Ujue tangu miaka ya nyuma wanawake tuko tunaonekana kwamba sisi ni viumbe dhaifu, hatuwezi kufanya maamuzi yoyote katika taifa letu, hatuwezi kufanya maamuzi yoyote katika jamii. Kama umri wako unaruhusu kuanzia miaka 18 na kuendelea, tuamke, tukachague kiongozi aliye bora. Maendeleo ya taifa letu yanatokana na sisi wenye mabinti tukijitoa kwa moyo mmoja na kuona kwamba sasa tuamke, tuonyeshe tofauti kati ya kalne hii na kalne ya zamani, kwamba tunaweza na tunaweza tukachagua kiongozi aliye bora zaidi. Sodata kabisa, yani mimi nikisikia mm. mabinti wanazungumza au wanatoa maoni yao juu ya masuala mbalimbali najisikia vizuri. Mm. Inaonesha jinsi gani tunavyoweza kufanya vitu vikubwa na kutoa maoni ambayo yanaweza kubadilisha masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Asante sana kwa wewe ambaye unasikiliza Fema Radio Show Nguvu ya Binti na nikukumbushe tu basi huu ni mwendelezo wa vipindi vya Nguvu ya Binti vilivyoruka kwenye Luninga kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 na sasa hivi unatupata moja kwa moja kupitia radio mbalimbali hapa nchini Tanzania au sio mm-hmm. bila kusahau na vipindi hivi ni kwa ajili hasa ya mabinti wa Tanzania tuliweza kuhamasisha kutumia fursa mbalimbali mbali za kushiriki katika shughuli za kimaendeleo ikiwemo masuala ya uongozi katika katika nguzo mbalimbali mbali. unajua unaweza ukamhamasisha mtu wa shiriki alafu shiriki bwana umeishia hapo hapo lazima u, u, uweze kumshirikisha anashiriki namna gani na kama umeona tumeweza kumsikia dada Selina akielezea namna ambavyo yeye aliweza kuwajibika jinsi ya kuhakikisha wale wanafunzi wanaweza kuelewa zaidi swala zima ya kushiriki kwa amani. Uh, unajua mimi hapa nikizungumzia swala zima la ushiriki kwa amani mm-hmm. naona pande mbili. Mm-hmm. Naona pande ya kwanza naona haki ya kushiriki kwa amani mm-hmm. lakini pia upande wa pili naona kuwajibu wako sasa wa kuitunza hiyo amani. Mm-hmm. Unajua kabla ya kuwajibika lazima ufahamu hii haki ya kushiriki kwa amani. Mm-hmm. Kwa hiyo hapa najiuliza mimi na kuuliza wewe Sara. <laughs> <laughs> lakini pia namuuliza ndugu msikilizaji kwamba wewe una, unafahamu mm. haki yako ya kushiriki kwa amani mm. lakini pia unafahamu ni vitu gani vinasababisha ushiriki pasipo amani sasa hapo hapo mm. kuna mawili haki na wajibu mm-hmm. ndio vitu ambavyo umezungumzia yes. lakini huwezi kuijua haki yako ni ipi kama hujajua wajibu wako ni upi ni lazima ujue kwamba mimi nina wajibu wa kujua haki tukizungumzia haki tunamaanisha sheria sera na vitu kama hivyo mm. kwa lazima ufuatilie hizo sheria na sera hapo ndo utakuwa umetendea haki wajibu wako. Ni sawa. Kwa vyote vinasimama kwa pamoja. Ni sawa, lakini unajua ukishajua kwamba nina haki ya kitu fulani, unafahamu sasa hapa naweza nikawajibikaje? Kwa sababu unaweza ukawa unasema nina huu ni wajibu wangu, lakini haki yako labda hii inaonyesha kabisa wewe hauna hiyo haki au ni haki labda ya jeshi ya polisi au ni haki ya nani? Hiyo wewe haikuhusu. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa pamoja tukiangalia haya mambo mawili mm-hmm. yanaendana. 
kabisa mm-hmm. kabisa na ili kufahamu zaidi mm. uh, reporter wetu wa nguvu Rebecca Gyumi mm. alipata nafasi ya kufanya majadiliano na vijana ili kujua sasa vijana wana mchango gani juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema haki ya ushiriki kwa amani tuungane na Rebecca Sema radio show Dio show ya kikiganja Niko na wadau ambao wao ni muhimu sana katika kuzungumzia amani nchini Tanzania. Jamani karibuni sana. Asana. Kwa nini amani ni muhimu katika nchi yetu? Tukiwa na amani maendeleo tunaweza kuyapata. Ndio maana tunaona leo tuna elimu, tuna hospitali, tuna mashule na vitu kadhalika vinavyoendelea katika nchi yetu mm. kwa sababu gani? Kwa sababu tuko na amani. Lakini nje ya amani machafuko ya hapa na pale, kila mtu atakuwa nakimbia huku na kule. Mm. Then mwisho wa siku ni maribiko na vifo vya watu. Mimi nahisi tunazungumzia amani kwa sababu mm. ni kitu ambacho jamii yetu inakihitaji sana. Na katika nchi yoyote au taifa lolote lenye maendeleo, basi ujue kuna amani kama hakuna amani basi hakuna maendeleo yoyote na mwisho wa siku ndio haya masuala yanatokea Somalia na nchi zingine mara nyingi sana tunapokaribia kwenye chaguzi mbalimbali katika nchi yetu kuna kuwa kunaanza kuwa na choko choko na homa na joto linapanda tatizo ni nini hasa ili mgogoro utokee lazima kuwe kuna kutofautiana kwa mawazo kwa hiyo nafikiri kwa kipindi hiki cha uchaguzi inakuwa kama ni, ni sababu E, ya watu sasa kutaka ku, kuonyesha zile hisia zao kwamba wamechoshwa kwamba wameonewa hawakupata haki zao kwa hiyo kipindi kama hiki watu ndio huamsha zile hisia zao na kwa sababu kuna kuwa na swala zima la kutokuwa na uvumilivu au kutafuta njia mbadala ya kushughulikia changamoto hizo basi watu huingia katika migogoro na hatimaye machafuko okay sawa kabisa tunazungumza dhana za kuheshimu na kuvumilia mawazo tofauti kwa kiasi gani mnafikiri wananchi tumewezeshwa tumehamasika kuelewa idhana na kuitumia katika maisha yetu mwanzilishi wa taifa letu mwalimu Julius Kambala Genyelele ametulea katika maadili maadili haya yanatufanya tuwe kwanza tupendane tuwe wamoja mm. mshikamano tukapewa lugha moja Kiswahili kinatuunganisha mm. tatizo kubwa linalokuja kutugawa ni baadhi ya watu kwa jeuri kukataa ukweli na kuikataa haki Unajua kabisa mimi sikubaliki lakini unatengeneza mazingira ili uweze kukubalika kwa tunajua kabisa kwamba wewe hukubaliki. Lakini kingine ni uvumilivu katika jamii hiyo. Lazima watu tuishi kwa kuvumiliana. Kwa sababu mwingine ngombe ni Mungu. Lakini wengine ngombe ni kitoweo. Hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sawa inasema kwamba kila mtu anao uhuru wa kutoa maoni sawa. Na katika uhuru huo uh, unatakiwa usimkwaze mwingine. Eh, sasa kama mtu anakwazika ina maana pale kunatakiwa kuwa na hali ya ya, ya, ya uvumilivu. Turudi labda kwenye swala ambalo unaona linabeba pia mada yetu. Tunazungumza vijana hasa wasichana tuka tumeweka kama ndo dira yetu. Mara nyingi sana vijana wamekuwa kilaumiwa kwamba wao ndo chanzo cha migogoro, machafuko. Hasa tena tukikaribia kwenye uchaguzi wengi ndo wanatumiwa. Christian unasemaje kwa nini vijana tunatumika? Vijana tunatumika mm. kwa upande wangu mimi nasema kikweli ni maswala mazima ya ukosefu wa ajira. Kwa sababu sio wote na hisi wanaofanya vile ni kwamba wamekosa elimu. Wengine wapo tena wana vyo wasome wazuri sana. Wako mtaani, mtu ana miaka miwili mitatu hakuna ajira, kila siku anasambaza barua, hakuna ajira yoyote. Kwa hiyo anaangalia kilichokuwa mbele yake kwamba swala langu ni ajira, nahitaji pesa, nitafanya nini? Kwa ni mtetee mtu huyu, mm. ninyanyuke, nikapigane, <laughs> nikafanye haya na yale, nipate 200 ya mkate, nipate kodi ya nyumba, nipate la chakula kwa hiyo inakuwa ah, but unaona unacheka inakwaje hapo kilo mimi naweza nikasema kitu kimoja jamani <laughs> ujue tunapoongelea elimu <laughs> watu wengi wanaangalia ni elimu ya darasani <laughs> tu hapana hivi kweli kabisa wewe mtu una degree yako <laughs> na umesoma sijui umemaliza chuo kikuu kikweli kabisa unaenda kuvunja amani kwa 5000 maana yake hajaelimika kisa hajira amesoma lakini hajaelimika hana elimu ya <laughs> maadili mwenyekiti huko mtaani kukoje kwa nini vijana wanatumika labda utatupa kidogo na uzoefu wako kutoka kwenye uh, mtaa wako. Mimi ndio yule nilioshambuliwa kule tarehe 6 Januari pale Landmark Hotel nikaingia kwenye mtaa. Lakini baada ya kurudi katika jamii yangu cha kwanza nikawakutanisha wale watu kwamba walichokifanya sio sawa sawa. Turudi katika point anayozungumza kaka hapa elimu. Lakini kingine ni kuisimamisha haki. Okay. Ukawa mwadilifu, ukawa mkweli, mm. ukawaeleza watu ukweli na ukawasaidia watu bila kujali. Mm tabaka gani wewe unatoka naweza kusema kwamba utakuta vijana hawana ardhi vijana wanakosa ajira na hiyo imewachosha 
Kwa hiyo wamekata tamaa. Wanaona sasa tutafute njia ya kuweza kututoa kwenye haya matatizo yetu. Kwa hiyo akitokea mtu akiwashawishi, basi wanaona waingie kwenye kupigana ili waweze kupata vile vitu ambavyo wanavihitaji. Mm. Sawa kabisa. Kristin nikusikia wewe kwanza. Na kwa nini wasichana wengi hawajitokezi kupiga kura? Naweza kusema kwamba ni mwenyewe tu mtu yani muonekano wa mtu yeye mwenyewe mwingine anakuambia niende pale nikasimami mimi kabisa kwenye fule napiga kura no i can't do that sio na kiingereza kinatumika yeah, kidogo kinatumika yeah, kidogo yeah, katika eneo kama hilo no i can't do that kwamba hawezi yeye kama yeye kusimama kwa muda mrefu kwenye fule ni kwa vitu kama hivyo vinakuwa vinatokea albert mimi nadhani hii yeah. dhana ilijengeka toka zamani yeah. na hiyo ameweka mababu zetu kuwafanya wanawake wajione hawana kitu yani wajione wao ni ni wa chini kabisa mwenyekiti Binti wengi ndio watendaji kazi katika nyumba kuliko wavulana. Kwa hiyo huyu anapokuwa katika majukumu haya anakosa muda wa kwenda kule kufanya hiyo kazi kwa wakati. Lakini nyingine mabinti wengi wanajiona kwamba wao ni second grade. Kwa hiyo yeye ataolewa kwanza kwanza vitu wa vya msumbui. Kwa hiyo nao nitatizo. Nitatizo. Lakini amani ina, ina, ina mchango gani hapo? Kijana wa kike anaweza kajiona kwamba akifika pale labda anaweza katokea mashambulizi au yeye akakosa amani na yeye anajiona ni kiumbe dhaifu. Kwa hiyo anashindwa kwenda lakini mwanaume na mimi nitakwenda tayari lote ikitokea hakuna tatizo nitashirika nao <laughs> okay vines em mm. tuambie weza kwa mimi ninachopenda kusii wa Tanzania hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi tusifanye fujo kukiwa na, na assurance kwamba kutakuwa na amani hakutakuwa na machafuko yoyote mimi nafikiri mabintu watajitokeza okay huo ndo mjadala wa leo nilikuwetea tuko tunazungumza masuala mazima ya ushiriki kwa amani nachoweza kusema kwa kiujumla kabisa tujikite kwenye kujenga amani yetu na sio kubomoa. Hii ni nguvu ya binti. Sema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Ehe. <laughs> Vijana bwana wakishapewa yani yeah. uwanja mm-hmm. wanautumia vizuri sana. Asante sana vijana wa jiji la Dar es Salaam kwa mchango wenu lakini pia asante sana binti wa nguvu Rebecca Gumi. Mm-hmm. Ila kabla hatujaendelea nadhani ni muda wa kuwasikiliza wadau wetu kwa sababu siku zote tuko na wadau wetu Mario Stops na ujumbe wao unahusu zaidi afya ya uzazi na uzazi wa mpango. Devi, Devi. Nani wewe uskote huu? Ni mimi Juma nifungulie mlango. Asante David, mm. na shida na wewe mshikaji wangu. Mm-hmm. Nahitaji ushauri wako, sijui sana kufanya. Naweza kuingia ndani? Hapana, okay. niko busy. Tuongee tu hapa hapa. Ni jambo muhimu, hatuwezi kuongelea hapa. Du? Haya, ingia. Ah, Kuniambia kuwa rahma yupo ndani bwana. Mambo rahma. Poa tu. Mtushtua? Tulikuwa tunaangalia filamu hapa. Eh, niambie kuna nini? Ah, sasa tumechemka mwanangu. Nina tatizo kubwa. Vicky amenipigia simu hapa, anahisi anaoja uzito. Sijui hata nifanye nini yani. Siko tayari kuwa baba. Kwani amkuwa mnatumia njia yoyote ya kuzuia mimba? Hapana, hapo ndo tulipokosea rafiki yangu. Ah. Usipochukua tahadhari wakati wa kufata asali, lazima ungatwe na nyuki. Hapo mnahitajika kwenda kwa mtaalamu wa afya kuhakikisha ili mpate uhakika jambo hili. Siamini kama Vicky ameacha hali hii Nene, Vicky asilaumiwe kuwa ameacha hali yake itokee. Mlichemka wote hapo, msichana anaweza kujipa mimba mwenyewe. Huyu ah, hapa anapiga simu. Ah, ni yeye huyu hapa. Halo? Mambo wangu. Nini? Wacha. Na, ah, afadhali. Ah. Amepima banana uja uzito. Kumbe ana malaria. <laughs> Kama ungekuwa mwanaume unaejali, ungeongea naye kuhusu kujikinga na mimba. Sio nakimbia kimbia usiku wote huku ukilialia tu. Unatakiwa kuwajibika kwa maisha yenu ya baadaye. Eh, uko sahihi Rahma. Tutakwenda clinic ya uzazi wa mpango kesho asubuhi. Sitaki hii itokee tena. Kwa elini jamani. <laughs> <laughs> Poa bonangu, tutaonana ise. Muda umekwenda. Umekuwa usiku sana. Mimi nasepa. Lakini ongea na vijana wenzako Devi kuhusu uzazi wa mpango. Wanaume msilalamike kuwa uzazi wa mpango ni swala la wanawake tu. Wanaume pia mnatakiwa kushirikiana na wanawake kwenye kupanga maisha yenu ya kifamilia. Usiku mwema. Mambo yote siku hizi ni kupanga. Unataka kuchagua lini upate mtoto? Tembelea kituo cha huduma za afya kwa ushauri na huduma za uzazi wa mpango. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Ujumbe mzuri sana kutoka kwa wadau wetu Maria Stops kusiana na afya ya uzazi na uzazi wa mpango. Unajua bwana mm. wanasemaga kwamba mtu mmoja aliyewahi kuniambia yeah. uh, afya wako afya yako ndio bosi wako. Ndio swala zima. Sasa wewe <laughs> kama hauna afya nzuri unategemea utafanyaje kazi? <laughs> Kabisa. Uh, unajua pale ambapo unakuwa na afya bora mm. unaweza pia ukafanya hata shughuli zako za kimaendeleo. Mm. Na ndio maana wadau wetu Maria Stops kila siku wanazidi kutukumbusha namna ambavyo tunaweza tukazingatia swala la afya ya uzazi na uzazi wa mpango. Na mimi nafikiri kwenye e, ili swala la e, 
matumizi ya njia za uzazi wa mpango vijana watakuwa wamejifunza vitu vingi sana kwa sababu toka tumeanza kuwasikiliza Maria Stops nafikiri kuna vitu vijana watakuwa mm, wamevipata wamevipata yeah. basi moja kwa moja tuungane na bwana Ishi na binti yake Tuno Baba Zulu kanipiga mm. Baba Zulu kanipiga Kakupiga kwa sababu ga kwa sababu tulikuwa tunagombania ubuyu. Ah, ah pole sana binti yangu. Na huyo na huyo zuri mwenyewe yuko wapi? Kake mbele ya nje na mimi nitampiga. Ah, ah usilipize. Zuri akija hapa akirudi nitamsema mpaka mashavu na pua yake zimcheze. Sawa sawa? Ndio baba. Eh. Hey, Huku ndani niatakiwa tuishi kwa upendo. Nyumba yetu iwe na amani. Mambo ya ugomvi ugomvi haya sio mambo mazuri. Umenielewa? Baba mimi sipendi ugomvi. Safi sana binti yangu. Na Zuru akija hapa nitamkanya aache tabia yake mbaya ya ugomvi. Nataka kila kitu mfanye kwa amani. Sawa sawa? Kila baba. Eh, hey, mkiwa shuleni, mkiwa mnasoma, msome kwa amani. Eh, hey, mkiwa mtaani, mtaka kucheza na wenzenu, mcheze kwa amani. Eh, hey, kila kitu kwa amani. Hata mkiwa watu wazima mkitaka kufanya shughuli za kisiasa, mkitaka kupiga kura, kuchagua au kuchaguliwa, mfanye siasa kwa amani. Ah ah, umenisoma? Na kusoma naenda kucheza na Zulu nje. Safi sana, haya kacheze na Zulu nje, sawa? Okay. Haya kacheze mama. Na kacheze na kaka yako Zulu kwa amani. Sawa sawa? Yeah, baba. Eh. Hivi nimemsitizia kitu gani? Na wewe umesahau? Amani, eh, hey, kila kitu amani. Na wewe ukienda kupiga kura kapige kura kwa amani. Kila kitu fanya kwa amani. Umenielewa? Amani, amani, amani. Eh. Hey, kwa ni kitu gani? Ah, Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Dio show ya kikiganja. <laughs> bwana bwanaishi kasuluhisha ugomvi kiulaini kabisa mm-hmm. na, na, na hivi ndivyo tunavotakiwa tusuluhishe pale tunapokuwa tunapishana kauli unajua mm-hmm. eh uh, na kwa, ma, kwa mawazo tofauti yani mtu unakuwa unasuluhisha jambo kutu, kutumia mawazo tofauti tofauti ambayo uko nayo inawezekana mtu kushiriki kwa amani katika uchaguzi mkuu swa dakta kabisa sara na tuko na mtaalamu na mtaalamu wetu wa leo anatoka katika shirika la GNRC linalofahamika kama Global Network of Religious for Children ambaye yeye alisema kwamba amani ya nchi iko katika mikono ya kila mtanzania. Mm. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tunajenga au tunabomoa amani yetu hii. Mm. Ameongea mengi sana lakini nadhani tuungane na reporter wetu Nuria ambaye alifanya mahojiano na mtaalamu huyu kutoka katika shirika la GNRC ambalo lina makazi yake hapa jijini Dar es Salaam. Yes. Si ndio? Yeah. Basi huyu hapa ni Nuria Mshali. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Leo niko na mtaalamu kutoka shirika la mtandao wa dini mbalimbali kwa ajili ya watoto GNRC. Atakwenda kuelezea kiutaalamu zaidi kuhusiana na swala la kuvumiliana na kuheshimiana hususan wakati huu wa uchaguzi. Kwa nini tunapokaribia uchaguzi mkuu, especially mwaka wa 2015, tunakuwa tuna hofu kuhusiana na amani yetu ya nchi ya jamii. Demokrasia ya Tanzania sasa hivi imebadilika, demokrasia imechangamka zaidi. Kwa hiyo kuna pressure kubwa. Kwa hiyo ni tofauti na miaka ya nyuma ilivyokuwa. Kwa tunaona vitu kama hivyo na vile vile tunaona kwamba mambo mbalimbali ambayo yametokea huko nyuma, kila kundi lipo katika pressure ya kutaka kupata kiongozi ambaye atawatetea haki zao. Katika jamii hii ambayo inahitaji tofauti na vitu vingi to, vinatofautiana, unafikiri tunawezaje kudumisha amani hapa? Mfumo wa demokrasia ni mfumo ambao kunakuwa na mawazo mengi. Unahitaji kusikiliza mwenzako anasema nini, unasikiliza ile mawazo na kuyafanyia kazi kichwani mwako, lakini usiwe chanzo cha vurugu na vile vile usikubali kutumiwa na wanasiasa. Kwa hiyo hata kama mfano aliongea kitu ambacho siasa zake ama ilani yake ya uchaguzi ukuipenda utakapovumilia na kuheshimu mawazo yake itapofika wakati wa kupiga kura unawamuzwa kumpigia ama kutompigia okay GNRC mna kampeni yenu moja inaitwa amani kwanza ni nini maana ya amani kwanza unapongelea amani kwanza tunaongelea hii amani chanya kwamba pamoja na kuwepo na utu ulivyo hakuna vitu na machafuko tunahitaji utawala wa kisheria na vile vile tunahitaji nchi watu wapate haki zao watu wapate haki zao na wananchi vile vile watimize wajibu wao 
Kwa hiyo tunapoongelea amani kwanza kwa mwaka huu tunalenga kila mwananchi ajue kwamba amani ipo mikononi mwake. Yeye ndo wa kwanza kuitimiza hii amani. Ndio maana ya amani kwanza. Nye kama GNRC dhana ya LTLT mnaitumiaje katika kuhamasisha kuvumiliana na kuheshimiana hususan katika uchaguzi? Ni kwa Kiingereza nasema learning to live together. Kwa Kiswahili ni kujifunza kuishi pamoja. Ni mwongozo ambao jina rasuli waandaa kwa kushirikiana na na viongozi mbalimbali mbali, wa taasisi mbali mbali, mbali duniani. Ndio mwongozo huu hapa ambao upo katika lugha mbalimbali. Tunaongelea mambo ya watu kumheshimu wenzake na vile vile kumvumilia mwenzake. Kwa sababu tunajua duniani hapa watu tuna tamaduni zetu tofauti na vile vile tuna dini mbalimbali. Kwa hiyo tunafundisha elimu ya maadili kwa watoto na vijana na vile vile hata watu wazima kuweza kuelewa umuhimu wa kujikubali yeye kama yeye kukubali tamaduni yake na vile vile kukubali dini yake na vile vile hata chama cha siasa kuikubali chama cha siasa cha, cha kwake yeye na vile vile kuheshimu vyama vya wenzake na kuheshimu dini ya mwenzake na vile vile kuheshimu dini ya utamaduni wa mwenzake kwa hiyo sasa katika huu uh, mradi uh, wetu amani kwanza tunapofanya huko mashuleni na katika serikali za mitaa tunaenda kufundisha hii elimu hii ya kujifunza kuishi pamoja na katika kujifunza kuishi pamoja tunafanya shughuli activity ambazo zinawafanya watu wa dini mbalimbali mbali, kushirikiana pamoja watu wa tamaduni mbalimbali mbali, kushirikiana pamoja na watu hata wa itikadi mbalimbali za kisiasa kushirikiana kwa pamoja unafikiri vijana hususan mabintu nini wanaweza kukifanya ili kushiriki kwa amani katika uchaguzi wa 2015 mabintu wanabidi watambue kwamba wenyewe wana nafasi katika jamii amani ya Tanzania na maendeleo ya Tanzania yapo mikononi mwao kwa hiyo wanahitaji kwenda kushiriki na wanapowasikilize minongono ama maneno yanayoendelea wakubali kwenda kushiriki kwa amani na utulivu waende kwenye kampeni wasikilize ili wasikubali kutumiwa na wanasiasa na inapotokea shida mbalimbali wawe tayari kulipoti hata kwenye vyombo vya kisheria nini ujumbe wako hasa kwa wagombea wa nafasi mbalimbali na hata pia kwa wananchi wanasiasa tumeona wanasiasa wengi wanaposimama jukwaani wanawaaminisha wana wananchi wao kuwa watashinda lazima pamoja kwamba wanaeleza sera zao wasiwaaminishe wananchi katika asilimia mia na kwa kuwekea maneno kwamba tusiposhinda lazima tutatumia njia nyingine na vile vile nawaasa vijana kama vijana wasikubali kutumiwa vijana wanapoenda katika kampeni waende kushiriki kwa amani na hizi kampeni zitavukua za amani basi zitafanya hata uchaguzi makundi wote wasiogope kwenda kupiga kula hata mabinti wa, mabinti ya kina mama wasiogope kwenda kupiga kula Fema Radio Show Dio Show ya Kikiganja Safi kabisa mpenzi msikilizaji una haki ya kushiriki kwa amani kwenye masuala ya uchaguzi lakini pia una wajibu wa kuhakikisha unashiriki kwa amani Umeelewa yes, sio? Nimeelewa na katika kushiriki huko kwa amani naomba ufahamu kwamba kuna sheria ambazo zinasimamia haki hii. Mm. Kwa hiyo hii haki ni yetu sote. Yes. Na ili kuleta maendeleo yetu tunahitaji kuwa na amani ambayo ita support shughuli zetu za kiuchumi. Mimi nadhani tuna maamuzi. Mm. Mimi wewe mama, dada, kaka na binti wa nguvu kabisa unaosikiza Fema Radio Show uh, una nafasi ya kutunza amani hii lakini pia kuisimamia. Uh, hii ilikuwa ni Fema Radio Show nguvu ya binti ni mpaka wiki ijayo tena tutakutana na tutakuwa na mada mbali mbali za kukuelimisha wewe binti lakini pia kukusaidia katika masuala mazima ya uongozi na namna ambavyo unaweza kushiriki katika masuala ya maendeleo. Mimi naitwa Lynn Charles. Mimi naitwa Sarah Beda. Until next time. Kwa heri. Bye. <laughs>